yes hello friends so maram ee video lo entandi ante in previous videos onwards we are discussing about some uh, uh, questions like what is sql okay na and uh, uh, how to use sql in real time and what are the opportunities while uh, using sql and it went concepts gunchi discuss chestu unnam and ikkada vachesi ee video lo em discuss chestunnam andi ante okay so sql versus no sql ane twenty concept ni discuss chestunnam sql and no sql so sql ane twenty di entandi ante sql database used to maintain the relational databases relational databases that means uh, so the data in the form of tables table format lo unde 20 data nu manage cheyadam kosam deni use chestunnam andi ante ikkada sql ane 20 concept ni use chestunnam and no sql databases okay na and no sql databases are non relational operations nu maintain cheyadam kosam non relational and that means there is no structure of table table structure gaakunda general ga oka file format lo unde 20 data nu file format lo unde 20 data nu ledante oka record format lo unde 20 data nu ledante graph format unted lo unde 20 data nu analysis cheyadam kosam maintain cheyadam kosam no sql ane 20 concept nu use chestunnam right sql is used for maintain the relational database and you know and next uh, no sql means no sql databases are non relational operations no non relational operations no or like that non relational database no maintain cheyadam kosam okay ikkada no sql ane twenty dani use chestunna and next uh, sql databases used to structured query use structured query language and that means sql database and the relational database and it went to the then you just going to maintain just to know yes kill the structured query language and you just going to maintain just to know and you have to know and have a predefined schema and i got already in turn the end some uh predefined schema and it went to the under predefined queries and it went to the and structure and it went to the based on that structure we are maintaining SQL databases, SQL databases uh, maintain just now and the predefined, predefined schema, schema means some structure, predefined uh, structure, no predefined queries, no predefined uh, uh, commands and it went to what me you just to your mom, SQL database and it went to me maintain just now and no SQL databases have dynamic uh, schemas for uh, unstructured data and that means you could no sql database to maintain it on custom so enter the end a land equities and it went to what need you check little and unstructured data unstructured data and they didn't go up proper structure and it went to the under so mom data and it went to the name like a files gani and paragraphs gani are later than day some uh, enter the end of graphs are going to some uh, okay now records are maintain yes good to know so the name I mean you have to know on the end they could have dynamic schema for uh, unstructured data and a dynamical upper couple of money to get like our own good day are we low okay now no SQL databases and it went to what me maintain yes no but a uh, SQL database no maintain your own course and compulsive anyway in turn the end day predefined schema on it went to the name you chari and no sql on it went to the name because i'm dynamical and a as per client requirement so a format running a data on it went to the name maintain chai chu and you know and sql databases are vertically scalable and that means uh next to slide lo manan justa vandi enter the end ikra sql go and non sql database set lo maintain yel and it went to the you know ka example to the ikra meko discuss just on see here uh in uh ikra idi so it and the end and the end the sql database e table and it went to the sql database ka manan chapter on under that means relational database and chapter on under data in the form of 
టేబుల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఉంది ఓకేనా సో ఇది ఏమని చెప్తున్నాం వర్టికల్ స్కేలబుల్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తున్నాం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని అనాలసిస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ కాలం వైజ్గా డేటా అనేటువంటి దాన్ని అనాలసిస్ చేస్తున్నాం ఇట్లా కాలం వైజ్గా డేటా అనేటువంటి దాన్ని అనాలసిస్ చేయడాన్ని వర్టికల్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్తున్నాం సో ఇట్లా మనకి ఏమవుతుందండి అంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది వెరీ క్లియర్గా అండ్ నెక్స్ట్ ఈజీగా డేటా అనేటువంటి దాన్ని అనాలసిస్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామండి అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఆర్ లేదంటే ఎస్క్యూల్ డేటాబేసెస్ అనేటువంటి వాటిని ఓకేనా యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ ఇది ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నామండి అంటే ఇది నో ఎస్క్యూల్ డేటాబేస్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్లో డేటా అనేటువంటిది ఉంటుంది అది ఏదైనా కావచ్చు ఓకేనా లైక్ ఏ ఫ్లాట్ ఫైల్ దీంట్లో డేటా అనేటువంటిది ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తామండి అంటే హారిజెంటల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే దట్ మీన్స్ రోవైజ్గా లైక్ హారిజెంటల్గా అనాలసిస్ అనేటువంటిది చేస్తాం అంటే ఒక లైన్గా డేటా అనేటువంటి దాన్ని అనాలసిస్ చేస్తున్నాం ఇది మనకి ఏమని చెప్తున్నామండి అంటే నో ఎస్కెల్ డేటాబేస్గా చెప్పుకుంటున్నాం అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి నాట్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ మెయింటైన్ డేటా లైక్ ఈ గ్రాఫ్స్ కావచ్చు ఓకేనా అండ్ లేదంటే ఇమేజెస్గా కావచ్చు ఇమేజెస్గా కూడా డేటా అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఉండదు సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నామండి అంటే నో ఎస్కెల్ డేటా బేస్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం నో ఎస్కెల్ డేటా బేస్ సో ఎస్కెల్ డేటా బేస్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నామండి అంటే ఇంతకుముందు ఓకేనా సో ప్రీ డిఫైనెడ్ స్కీమ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఎస్క్యూల్ డేటాబేస్ అనేటువంటి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తాం నో ఎస్క్యూల్ డేటాబేస్కు దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం సో ఇంకా ఏమని చెప్తున్నామండి అంటే ఎస్క్యూల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ టేబుల్ బేస్డ్ జస్ట్ నా విస్ సా సో టేబుల్లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ నో ఎస్క్యూల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ అండ్ లేదంటే యాజ్ ఏ కీ వాల్యూస్ యాజ్ ఏ గ్రాఫ్స్ ఆర్ లేదంటే వైడ్ కాలమ్ స్టోర్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ నో ఎస్కెల్ డేటాబేసెస్గా యూజ్ చేస్తున్నాం కంప్లీట్గా ఏంటండి అంటే అదర్ దెన్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో డేటా అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం నో ఎస్కెల్ డేటాబేసెస్ అని చెప్పుకుంటున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటండి అంటే ఇక్కడ ఎస్కెల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ మల్టీ రో ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఎట్ ఏ టైమ్ మోర్ దెన్ వన్ రో అనేటువంటి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఓకేనా ఎస్కెల్ డేటాబేసెస్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నో ఎస్కెల్ ఈజ్ అ బెటర్ ఫర్ అండర్స్టాండ్ డేటా లైక్ ఎ డాక్యుమెంట్ అంటే ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ అనేటువంటి దాన్ని అనాలసిస్ చేయడం కోసం మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండి అంటే నో ఎస్కెల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ ఎస్కెల్ డేటాబేస్లో వీ కెన్ అనాలసిస్ ఎట్ ఏ టైమ్ మల్టిపుల్ రోస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారండి అంటే అండ్ మనం ఎట్ ఏ టైమ్ టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా అనేటువంటి దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు 